안녕하세요 음악 커뮤니케이터 가치입니다 싱어게인 3의 5화 리뷰고요 이전 방송에 이어서 2라운드가 시작되어서 팀 대결을 진행하고 있습니다 이번엔 팀 대결입니다 같이 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 73호님이 드디어 등장이네요 아 73호님이 1라운드에 못해서 편집이었나 보네요 근데 여기서 이제 73호님과 64호님이 붙네요 아둘다 제가 기대하던 두 분이 붙어서 한 분은 떨어질 수도 있겠는데요 상위권에서 붙어야 되는 사람들인데 네 장필수님의 잊지 말기로 해를 33호, 64호, 69호님이 노래했는데요 세 명의 보컬이 같이 노래하기가 참 힘든 거예요 왜냐하면 다 각자 본인들이 중심이 돼서 뭐 4분 정도의 기승전결을 혼자 이끌어가는 것이 익숙했던 가수분들이 분량을 나눠서 노래하니까 어려운 부분들이 느껴졌어요 그러니까 세 명의 배음도 감상하는 음악으로 생각하면 나쁘진 않았지만 이 서바이벌을 평가하기에는 모두가 좀 돋보이지 않는 느낌으로 전개됐다 그러니까 어쨌든 본인들이 원하는 게 아니라 여기서 심사위원들이 조합을 해버렸으니까 그 안에서 밸런스를 짧은 시간 안에 찾기는 어려웠을 거라는 생각이 드네요 그냥 한 명에게 어느 정도 메인보컬을 맡기고 구성을 짰으면 예, 더 돋보였을 수 있을 것 같은데 세명 안에서도 경쟁이라서 모두 공평하게 파트를 짜려고 하면 이렇게 무대 자체가 좀 평범해질 수 있다는 게 느껴지네요 어쨌든 뭐 일단은 팀이 이겨야 본인도 사는 걸 텐데 그게 쉽지가 않죠 예, 신하위의 그대 앞에 난 촛불 이어라를 7호, 8호, 73호님이 노래했는데요 지금 치료님은 어느 정도 성대가 좀 두꺼워지셔서 아주 높은 음에서는 약간 소리가 둔탁하게 나거든요. 그리고 본인이 되게 엄청나게 기술적으로 성대의 어느 이상 힘을 과부하를 걸지 않으려고 진짜 딱 정량만 계속 처음부터 끝까지 지키면서 노래하시거든요. 이게 원래 성격이신지 지금 몸 상태를 알고 컨트롤 하시는 건지는 아직은 모르겠는데 어쨌든 그 기술적인 측면은 진짜 거의 퍼펙트했어요. 아주 그 예리하게 그러니까 뛰어난 성악가처럼 컨트롤 하셨는데 그래서 뭐 기계처럼 소리가 나오셨거든요 그래서 뭐 보컬에 대한 굉장한 그 노련함과 숙련함이 있다 그러나 말씀드렸듯이 조금 높은 음에 가서는 고기를 좀 벗어나는 소리가 필요할 수도 있는데 딱그 선만 지키시는 그런 느낌 근데 굉장히 하드락 보컬들이 약간 이런 스타일이 많거든요 점점 더 헤비한 노래가 될수록 예를 들어 공연을 할 때는 몇 곡이나 불러야 되기 때문에 오바를 해서 목이 상하면 안 돼서 딱그 선만 지키게 몸에 그런 버릇이 배어있는 뭐 그런 느낌도 들었습니다 그리고 73호님이 팬텀싱어 때에 비해서는 몸에 힘이 많이 들어가네요 이번 공연에서도 아마 이 방송에서 좀더 긴장을 많이 하시는 게 아닌가 초반이라서 그런지 그러나 이분이 발성적으로 중음과 고음을 되게 정확히 타격을 해서 공명을 하시거든요 제가 그 점을 좋아했는데 그래서 긴장이 풀릴수록 좋아지지 않을까라고 생각이 되고요 예, 뭐 당연히 이팀 이길 것 같네요 예, 뭐 8대0이네 아우 세명 전부 탈락을 하네요 그래서 이 라운드가 가장 변수인 거예요 다른 사람들과 팀으로 노래를 해야 되니까 원래 스타일대로 본인들이 마음껏 노래를 하지 못하는 거죠 제가 우승 후보라고 생각했던 리노님이 여기서 탈락을 하게 되네요 음색뿐만 아니라 그 소리 내는 방식이 박강민인가 비슷하네 뭐이 팀이 벌써 이겼죠 70호님은 이제 전형적인 R&B 보컬로 완벽한 발성을 하셨는데요 아, 1라운드보다 뭐 이번 라운드에서 좀더 잘하셨고요 27호님은 어느 정도 음역대에서는 그냥 정석적인 발성을 쓰시다가 약간 음이 올라가면 그냥 성대의 힘으로 약간 지르시는 편이네요 그리고 얼굴의 공간이 좀 타고난 편이시고 그래서 굉장히 유니크한 보컬이에요 저는 편곡은 뭐 그냥 그랬는데 예, 노래들을 잘했다고 생각을 합니다 네, 김주환님의 사랑이 늦어서 미안해를 19, 61호님이 노래했는데요 이 노래를 이런 뭔가 모녀간의 이야기로 해석한 것은 영리했다고 생각을 해요 왜냐하면 둘다 보컬 톤이 단순하고 다른 참가자분들에 비해서 보컬 능력이 좋지 않으니까 일반적인 승부로는 어렸을 텐데 본인들의 이런 톤에 어울리는 해석을 했어요 그러나 이건 지금 무대에서 실수를 많이 한거 이전에 
그냥 노래 실력에 한계가 있었어요. 이 곡의 메인 멜로디 구성 자체가 소리를 앞으로 탁 던지게 쏘게 아예 유도가 돼 있는 멜로디거든요. 근데 그 위치에서도 소리를 지를 힘이 부족했어요. 그리고 어려운 구간이 아닌 경우에도 소리를 유지하는 어 아직 호흡의 힘이 붙어 있지 않더라고요. 그래서 목소리가 이뻐서 듣기는 좋았는데 뭐 이런 스타일, 이런 감성도 좋다. 라고 말하기엔 그냥 이런 듣기 좋은 음색과 창법에 노래를 더 잘하면 더 듣기 좋거든요 전 그걸 생각해서 아 저기서 정확히 음 유지하고 앞에서 나 그런 너를 두고도 할땐 두고도 나가줘야 되구나 나 그런 너를 두고도 더, 더 정확히 타격을 저 음색으로 했으면 더 듣기 좋았을 거라는 생각이 듭니다. 그래서 앞에 팀이 이겼을 것 같은데 이거 전혀 다른 이야기인데요. 그 27원님이요. 일본의 그 메구미상이라는 뭐 아주 오래전부터 이제 방송인으로 인기가 많았고 지금 배우 일도 하시는 분이 있어요. 아 그분하고 너무 비슷하게 생겨서 볼 때마다 순간 일본 사람 그분이라고 생각하고 볼 때가 생겨. 보아 노래가 계속 나오네. 보아의 넘버원을 10호 59호님이 노래했습니다. 이거 뭐 10호님이 무대를 살렸네요. 뭐 재미있는 구성이었어요. 보컬 트레이닝에서 입의 공간을 베이스로 하는 발성과 코의 공간을 베이스로 하는 발성을 구분지어서 많이 설명을 하게 되거든요. 근데 지금 딱 그렇게 구분이 돼서 노래하는 두 사람이고 거기에 장단점도 정확히 따로따로 표시를 하고 있어서 이거는 좋은 교보제가 될것 같아요. 지금 시포님은 입의 공간을 극도로 많이 사용하기 때문에 울림이 더 크고 강한 소리가 나오죠. 다만 약간 그래서 딱딱하고 둔탁한 소리가 나오기도 하고 그리고 이거는 뭐 입의 공명의 특징은 아니지만 그냥 소리를 다 퍼트리시는 그 버릇이 있으시고 59호님은 코의 비중이 또 극도로 높아요. 사실 이렇게 양쪽이 극도로 높은 보컬이 많지 않거든요. 보통 적당히 섞으니까. 근데 59호님은 코의 비중이 높기 때문에 뭐 부드러운 소리도 생기지만 먹먹한 소리가 나오죠. 예. 기타 편곡은 굉장히 좋았다고 생각이 듭니다. 이런 노래 구호가 어울리긴 한데 근데 이 도원경님의 노래를 한다고 하면 어떻게 편곡했을지 그려지는데 이두 사람이면 이두 사람의 구성으로 이전 팀을 이기기 어려울 것 같아요. 여기 그냥 뭐 전형적인 발라드 기승전결로 끌어갈 거고 어, 두 분이 뭐그 발라드 보컬로 부를 텐데 여기는 뭐 본인들의 악기 기타를 치는 것도 아니고 네 구호님과 시부호님이 도원경의 다시 사랑한다면을 노래했는데요. 어 그냥 뭐두 사람 다좀 평범하게 노래를 잘 했어요. 저는 이 정도라면 너무 무난한 편이라서 조금 더 특색이 필요할 것 같아요. 두분 다. 이것도 뭐 듀엣이기 때문에 본인들의 색깔을 전부 드러내기 어려웠던 점도 있을 것 같아요. 건강이 안 좋아져서 74호님 유정성님이 하차를 하셨다고 하네요. 예. 그래도 남은 두 분께서 충분히 하실 수 있을 거예요. 18호님과 26호님이 조영필님의 슬픈 베아트리체를 노래했는데요. 일단 편곡이 잘 되었어요. 저는 18호님 같은 클린 보컬을 좋아하거든요. 이게 그냥 단순히 음색만 깨끗하다는 말이 아니라 발성을 굉장히 깔끔하게 하는 클린 보컬을 좋아하는데요. 원래도 기본 노래 실력이 좋았고 이걸 뮤지컬을 하시면서 발성이 조금 더 단단해진 느낌이 있죠 그리고 26호님은 세월이 지나서 제가 알고 있던 예전 보컬 스타일과 조금 바뀌었네요 예전보다 성대 힘도 좀 약해지신 것도 있고 저는 1라운드에서 26호님이 양은희님 좀 모창을 하는 줄 알았는데 그냥 노래 부르는 스타일이 좀 바뀌셨어요 예전보다 소리의 중심 위치가 좀 높아졌거든요 저는 예전 밸런스가 더 좋다고 생각이 드는데 뭐 이건 어쩔 수 없는데 음... 이러면 좀 호불호가 강한 보컬이 되지 않을까 생각이 되네요. 아, 이건 제가 세상에 나와 있는 노래 중에서 거의 베스트 플리에 꼽는 노래거든요. 이 노래? 아, 이러면 안 되는데. 아, 이 노래는 이렇게 가면 안 되는데. 너무 울어, 다. 이 노래는 감정 과잉으로 가면 절대 안 되거든요. 근데 약간 위험할 것 같은데? 분위기가 벌써? 셋다울 준비가 돼 있는데? 
네, 3호와 52호 팀이 김건모님의 아름다운 이별을 노래했는데요. 지금 52호 두 분인데 중에서 오른쪽에 계신 분이 노래는 너무 잘했지만 이 곡의 구성과 감성은 안 어울리게 표현을 하셨다고 보여져요. 지금 마지막에 사모님이 뒤에서 메인 멜로디 뒷부분을 하시는 장면에서도 본인이 그 앞에 부분을 하고 뒤에 이제 하이라이트거든요. 근데 앞에서 본인이 더 세게 불러. 본인 장면만 오면 본인 파트만 오면은 그냥 계속 제일 세게 불러. 그러니까 하이라이트에서 폭발시키기 위해서 긴장감을 끌고 가는 힘의 분배가 필요했을 것 같아요. 이게 예전에 흔히 말하는 우리가 소모리 창법이 한창 인기 있다가 그 다음에 좀 없어진 이유가 너무 감정 가잉이다. 너무 막 힘주어서 부른다. 그 나는 가수다의 그 윤민수님 유명한 짤이 있죠. 조용필 님이 하지 말랐는데도 냅다 지르는 그래서 저는 약간 듣기 힘든 무대였던 것 같아요 그래서 저는 팀이 이길 것 같아요 아 58호도 참 유니크하다 네, 강산아 님의 널 보고 있으면을 47호 58호 님이 노래했는데요 58호 님이 1라운드보다는 편한 음역대여서 좀 자유롭게 노래를 했고요 그리고 47호 님도 1라운드보다 본인이 그 부를 수 있는 그런 확장성이 좀 크다는 것을 보여줬어요. 이 무대에서는 47호님이 거의 리드를 해서 무대를 훌륭하게 이끌었는데요. 사실은 근데 거기에서 좀 자칫 단순한 무대가 될 뻔한 것을 58호님이 저렇게 막 자기 멋대로 부르는 유니크한 그런 보컬 스타일이 양념을 해준 것 같아요. 근데 그게 1라운드보다 정리가 잘 돼서 딱 좋을 정도였거든요. 그래서 저는 사실 처음에 이팀 구성만 봤을 때는 이 팀이 질 거라고 생각했어요. 다음 팀에 비해서. 근데 지금 너무 무대를 단점 없이 해서 이 팀이 저는 이길 것 같아요. 이 무대를 이기긴 쉽지 않을 것 같네요. 네, 31호 그리고 49호 님이 빛과 소금의 혼자만의 느낌을 노래했는데요 둘다제 생각보다 노래를 더 잘했어요 49호 님도 1라운드보다 톤이 확실히 더 정리가 잘돼 있다는 걸 느낄 수 있었고요 31호 님도 1라운드 때보다도 노래를 잘했거든요 그러나 이렇게 되면 역시 이전 팀에서 58호 님의 유무가 작용을 할것 같아요 다 똑같이 잘했는데 58호님의 보컬 스타일이 혼자 튀거든요 그래서 그것이 좀 유일한 차이였다고 봐서 저는 전팀이 이길 것 같아요 아, 예. 전팀이 이겼네요 자 그러면 은 31호님과 49호님은 지금 둘다 싱어게인이 굉장히 좋아하는 캐릭터거든요 근데 뭐한 명은 적어도 탈락을 하게 되었죠 제 생각에는 근데 그래도 근데 둘다 기타를 쳐 31호님이 어리죠 근데 뭐 49호님도 어리고 근데 31호는 편곡 49호가 편곡을 더 잘하고 노래는 31호가 더 잘하고 이제 무조건 둘중한 명은 살리겠죠 여기서 근데 저라면 31호를 살려볼 것 같아 아 여기서 49호님을 살리고 31호가 떨어졌네요 김인아님이 49호님을 너무 좋아하는 것 같은데 음 확실히 장점은 있지만 제 생각엔 싱어게인2에 나왔던 뭐 이주영님처럼 본인 색깔이 있고 특히 요즘에는 좀 보기 힘든 색깔이 확실히 진한 색깔이 있어서 그건 좋은데 어 여러 곡을 들을 때는 비슷해질 스타일이거든요 근데 어쨌든 이주영님도 탑6였나요? 거기까지 갔으니까요 아 뭐야 아직도 있어? 어 여기서 어쨌든 31호도 추가 합격을 시키네요 그럼 결국 이 대결은 아무도 탈락자가 없네 다음 방송은 참가자들이 직접 상대를 지목을 해서 1대1 대결을 하는 것 같아요 오늘 방송에서는 그한 팀으로 나오셨던 27호님과 70호님 스타일이 좋아 보였고 그리고 음 58호가 어디까지 올라갈 수 있을지 모르겠지만 저는 58호 스타일이 굉장히 좋은 것 같아요 지금 요즘 워낙 많은 사람들이 노래를 하고 다양한 스타일이 쏟아져 나와서 그 안에서 조금의 차이점이라도 만들기가 어려운데 58호님은 그 조금의 차이점을 갖고 있는 것 같아서 어 저는 좀 기대가 되는 가수인 것 같아요 어쨌든 오늘 방송 여기까지였고요 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다 감사합니다 안녕